，因为一个人爱上一座城，又因为这座城爱上了更多的人。香港曾经是我这北京小孩遥不可及的精神家园，在红馆看一场演唱会是我的梦想。如今我住在更远的天边，飞十四个小时，为了去看他的演唱会，也为了小时候的自己。一出机场大厅，湿热扑面而来。演唱会前后的几天，我要重新体验一下盛夏的香港。第一天住在港岛，一起来开箱位于湾仔的瑞记酒店。这间酒店二零一九年开业，由香港设计师 Andre Fu 操刀，为这个来自纽约的酒店品牌注入了很多香港本土的元素。无论是大堂还是房间，都让人觉得既奢华又舒服。屋顶很高，卫生间简直大到离谱，里面甚至有单独的化妆间和行李房，硬件过关，管家服务也很周到。除了景色有限，其他都完美。Hello Hong Kong。第一件事就是去附近的茶餐厅吃早饭，大概没有什么比茶餐厅更香港的地方了。在特别有效率之余，也讲求平量正，奶茶丝滑，多是新鲜。而便当君最爱的菠萝包则是刚刚出炉。也许是时间还早，虽然我们是全店点餐最慢的一桌，伙计还是很有耐心的招呼。在香港的第一餐，完美。周日，港岛办公楼前的花园成为老人们锻炼和工人姐姐们聚会的地点。下一站，过海去西九龙文化区，去看看在二零二一年开放的现代美术馆 M 家。M 家名字取得很妙，既是现代，也是博物馆。而家则意指它不仅是一间博物馆，也是一个开放的艺术空间，里面有影院，有海边长廊，有餐厅，外面还有公园。建筑风格令我想起伦敦的 Tate Modern， 但更加通透，也和外界的环境融合得很好。场馆离机场快线地铁隧道很近，本来是工程上的一大挑战。但是建筑师利用这一障碍，沿着隧道设计出了地下的前空间，功能性和美观兼顾。贝聿铭的特展稍稍有点拥挤，但也能看出动线设计的非常用心。清水混凝土的工业质感，保留了这个区域原本的工业特色。展览看得累了，可以走到露台上散个步，发个呆，看看蓝天白云。看看对岸港岛的风景，或者去咖啡店吃个点心。博物馆里还有一大一小两个非常好逛的礼品店，非常适合买香港特色的手信。从美术馆出来的时候，艳阳高照。我在地铁站特别补满了 SPF 一百的防晒霜。回到港岛，出了地铁站，正准备要补擦防晒霜。每天五点半，酒店会开香槟，来庆祝夜晚的降临。此时下着大雨的七点，我感谢几星期前自己做出的英明决定。约定了酒店内部的一家粤菜馆，餐厅装潢在酒店的风格上增加了一些庭院茶楼的元素。从业三十几年的大厨以现代手法演绎传统粤菜，去年由米其林一星升为二星。上乘食材，菜色精致，但并不过分复杂，味道新鲜而有层次感。今天是便当君生日前夜，餐厅贴心地送上了可爱的点心和长寿包。那么我也不客气地沾一沾寿星的光喽。一天的暴走，外加时差的来袭，两个人吃完晚饭已经正午开业，是时候说晚安喽。便当君生日，但当天我们就要飞去新加坡，没时间外出。对于我的亚洲味，这里酒店提供的早餐真是好过欧美一千倍。分量之大，吃完几乎也不需要再吃午餐了。而在我们吃早餐的时候，酒店的工作人员也悄悄地在房间里准备了小惊喜。Happy birthday to you！ 新加坡的旅程之后有机会再说。总之，几天后我们回来香港
，继续香港之旅。作为轻度酒店爱好者，酒店对我来说不只是睡觉的地方，而是旅程中的重要体验。第二层，改住位于太古广场的逸居的 Upper House。这间酒店在二零零九年开幕，之前不知道，入住才发现它和瑞奇酒店是同一个设计师。卫生间很有意思，尺寸和卧室一样大，而且干湿分离的十分彻底，要走上几级台阶儿才能到达洗浴区，感觉不焚香沐浴都对不起它的仪式感。因为设计独特，很多时尚活动会在这里举办，也是潮人们喜欢住的酒店。晚上十点半，地铁站、篮球场、糖水铺门口依然热热闹闹。我好想念这种属于都市的人气。这家糖水铺十一点打烊，此时仍然在大排长龙，但队伍移动的速度也很快。这家的龙眼冰粉最令人惊艳，满满的水果味儿，冰冰凉凉又绝不会过甜，特别适合炎热而潮湿的夏夜。穿过皇后大道东回到酒店，还有人记得罗大佑的那首歌吗？晚安。整个旅程中，我最期待的就是这一天。今天晚上，我终于能去红馆朝圣了。早上先来补充体力，白天先去尖沙咀逛街，晚上再去红馆蹦迪。早餐有油条，没有豆浆，没关系。我来发明一种新吃法，这个木简直是作妖了。干鸡公会，来香港怎么能不逛街？过海来到尖沙咀海边的 K Eleven Museum， 这家二零一九年开业的购物中心，名字的寓意是海边的缪斯。这里好像正在举行哆啦 A 梦和他的朋友们的展览，我忍不住跟风去拍了大头贴。毕竟机器猫也是我的童年回忆。这里不只有千篇一律的大牌，也有设计感很强的买手店。店铺之外，随处可见艺术装置。不买东西，只是走走逛逛也很有意思。因为在海边，还有风景很不错的长廊。美中不足，这里的美食选择似乎很有限，但毕竟是在美食之都，即使随便坐下来吃一碗冷面，水准也不会太差的。下午我们转站旺角，这些很有特色的老楼属于香港所剩无几的站前骑楼，当年上居下铺，曾经是香港商业街的主要风貌。这家杂物店专卖一些非常有中古香港特色的厨房用品。我简直像老鼠掉进了米缸，满载而归。嗯、隔壁的空间正好有周末市集，随便进去一逛，居然被我找到了一张梅艳芳超级经典的黑胶唱片。卖唱片的是一群喜欢音乐的大叔，他们不大讲英文，普通话也很渣。但凭我时听不时讲的塑料广东话，我们也沟通无碍。旺角一带有一些摄影器材专门店，下一站是便当君的乐园。脚下还在逛着，我的脑子已经开始飘到了晚上的演唱会。前面说过，来香港的理由是看郑秀文小姐的演唱会。我小时候流行的是台湾的青春偶像，某天在音乐台偶然看到了她的 MV， 当时的 Sammy 古铜肤色。五官有种说不出的高级感，磁性满满的中音，在甜甜的少女腔充斥的流行世界里，显得如此与众不同。我对她一见钟情，立刻四下去搜索她的专辑，买回家一听却懵了，竟然是一种全新的语言。
。于是，他令我也爱上了广东歌，甚至学会了听广东话。提前声明，下面的两分半钟我会开启粉丝模式，并且说一些陈年八卦，不喜可以跳过哦。一进歌热舞出名的 Sammy， 这次的舞台没有以前的繁复，却充满了真诚。一晚上唱跳三十三首歌，有力量，有艺术，有一品，有创新，有怀旧，有感动，声音状态非常的好。到结尾仍然气息充足，这场演出中百分之二百的诚意，了解他的人都能感受得到。然而，演唱会最大的话题莫过于和老公许志安的合唱。在一九年许志安出轨事件以前。两个人的演唱会上有对方的蛛丝马迹，都会引起全场观众欢呼起哄。而他总是很闪躲，不愿意把演出的重点放在两人的关系上。这次他却出人意料地打破惯例，虽然合唱前后没有说一句话，是他以行动告诉大家：“我选择不离不弃。”作为看着他俩分分合合长大的 CP 粉，我永远会对安亲事件耿耿于怀。但他们再次合唱的一幕，让我想起了一些尘封的记忆。早年的 Sammy 工作压力很大，他总是迁就着他的脾气。九九年他的演唱会停电，他飞身上台护花。零一年分手后，他在领奖台上仍然最感谢他。零七年他走出抑郁症开演唱会，他在观众席跟着流泪。零八年他在台上唱那首属于他们两人的歌。他在台下仰望着他，为他合音。一零年，他和兄弟们当嘉宾为他打气，在台上为他擦泪。一六年，他在演唱会前突然失声，在痛苦的针灸时，有他紧握着他的手。一九年的风波过后，他明白人们期待他做出怎样大快人心的选择，但他只可以对自己的人生负责。大家骂许志安是因为爱 Sammy。但假如伴侣每天生活在谩骂之中，他又怎能过得好呢？也许是因为他表现得如此坚定，观众对许志安的接受度似乎有所升温。毕竟大家不想让 Sammy 难堪。他说：“所有的经历都是馈赠，重要的是你能否看出其中的美意。”我很感激，长大后他还在唱歌，我还能在现场为他呐喊，而且我再次被他紧实的肌肉打了鸡血。回家我也要锻炼了。在香港的最后一天，走一条老派散步路线，来到港岛最西边的坚尼地城，街市也许是香港最本地、最有人间烟火气息的地方了。坚尼地城美菲路街市的规模很大，最生猛的海鲜，最新鲜的蔬果，最朴素的生肉铺、熟食铺，齐聚一楼，非常方便。以前这些市场设立于街道旁，所以叫做街市。如今大部分商贩都已迁入由食物环境卫生署管理的室内建筑物，但仍然沿用街市之名。第三次来香港，我终于坐到了叮叮车，也就是已经有一百二十年历史的有轨电车。从始发地坚尼地城上车，由西到东，在电车的二层摇摇晃晃地看街上的行人与风景。少了锋利的摩天大楼。多了旧到褪色却更有温度的店铺在上环站下车，看到那些醒目的招牌，仿佛突然闯入了花样年华的世界。香港开埠初期，华商聚居于上环，当年这附近的码头是重要的货物集散地，因此香港很多传统行业的发展都源于上环。一百多年后，很多老铺依旧坚守在此，从上环散步到中环，沿线有几十个历史建筑。同时，也开了很多新的时髦咖啡馆和小店，非常适合慢慢逛。
。炎夏中的七月，非常需要一杯冻柠茶解暑。走到 PMQ， 踏进楼的一刻，竟然下起了雨。前身是已婚警察宿舍。二零一四年重新开放，成为原创方，是专门用来支持本地创意工作者的空间。同样是古迹活化项目的大馆，前身是中区警署和监狱，一八年重新开放成为博物馆、办展空间，也有不少商店、餐厅和酒吧。此时这里正在办著名的辉煌组合，作曲人顾家辉和填词人黄沾的回顾展。他们的经典作品像是《上海滩》，为粤语歌的黄金时代打开了帷幕。回到太古广场，环境优美的茶餐厅，简单吃个午饭，却意外地吃到了超级美味的黯然销魂饭。伊比利亚猪肉做成的叉烧饭，配流心荷包蛋，不保证销魂，但本来很美味的鳗鱼饭跟它一比，确实黯然失色。下午来到香港文化博物馆进行另外一次朝圣。我最爱的另外一位香港女人是梅艳芳，也是香港精神的一大 icon。她的造型师刘培基提供了很多她在经典演出中穿过的舞台服装。她去世太早，我没有缘分看她的现场，却对这些形象如数家珍。感恩能有机会近距离的看到这些实物。无独有偶。老顽童黄沾又在这个场馆出现了。掐指一算，今年是他逝世二十年。如果你对香港文化有兴趣，这个博物馆真的是充满宝藏，非常值得慢慢的逛一个下午。老派路线的最后一站是天星小轮，乘天星小轮过海是香港影视剧中最常出现的场景之一。天星小轮是从1898年就开始运营的渡轮公司，现役有十艘小轮，内饰古色古香，而且都是在香港制造的。从港岛乘天星小轮到尖沙咀，是最便宜也是最浪漫的过海方式。尖沙咀海旁，朦胧的月，朦胧的灯。怀旧路线到此为止，就要和这座莫名刻满我青春回忆的城市说再见了。总听说现在香港不行了，不值得一去。但对我来说，一座城市的魅力不关乎它行或者不行，而在于它有没有独特的灵魂。香港过去和现在都是独一无二。